हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडेज वीडियो इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ एल पी जी कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन द डिटेल फॉर्मैट so i think that that part will be very much clear to all of you so today we are going to discuss about the concept of globalization so globalization kafi important concept hai usko discuss karenge and the second part will be the types of different strategies the organization is following while working in the organization while achieving the objectives of the organization strategies plays a very important role to aaiye shuru karte hain aaj ke discussions ke sath एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है देखो 1991 के ईयर में एक रिवोल्यूशनरी चेंज इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आया था एंड दैट रिवोल्यूशनरी चेंज इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ एल पहले क्या होता था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वही इंडिया में बिजनेस कर सकते थे फॉरेन इंडस्ट्रीज इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकते थे बट इन द ईयर 1991 देयर देर वॉज अ मेजर चेंज ब्रॉट इन टू दिस स्ट्रक्चर एंड फॉरेनर्स केम टू इंडिया एंड स्टार्ट दर बिजनेस तो इसलिए अभी हम बार बार एक वर्ड सुनते हैं जिसको हम एफ के नाम से जानते हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट्स कर रही है और ये क्यों पॉसिबल हो पाया ये एलपीजी के कंसेप्ट के बेसिस पे ही पॉसिबल हो पाया विच इज़ कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है हम हमारी इकोनॉमी को फॉरन इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द फॉरन इकोनॉमी जो आपको ध्यान रखना है जिसमें हम बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन या बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगे वो फॉर्मेलिटीज़ को रिमूव करने का काम करेंगे जैसे कि हम कस्टम ड्यूटीज़ को रेड्यूस करेंगे अगर हम कस्टम ड्यूटीज़ को रेड्यूस करते हैं तो फॉरन से इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे और उसका प्राइस भी कम रहेगा और हमारे कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के कमोडिटीज मिल पाएंगे तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ एडवांटेज अगर हम बात करें फिर कोटास जो होता है रेस्ट्रिक्शंस डाल के रखता है गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट इज़ पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट मिल पाए जिसे हम एक नॉन टैरिफ बैरियर के नाम से जानते हैं कोटा रखना कि एक स्पेसिफिक अमाउंट uh, के बाहर या स्पेसिफिक बेसिस पे ही हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको कोटा बोला जाता है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा हो सके तो ये कोटास को भी रिड्यूस करना कम से कम रेस्ट्रिक्शन रखना ताकि फॉरेन से कोई भी अगर इंडिया में बिजनेस करने आना चाहता है तो वो ईजी तरीके से आ सकता है अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तो ग्लोबलाइजेशन में हमने दो इम्पैक्ट्स पढ़ने हैं जैसे हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में भी पढ़ लिए थे सो वन विल बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट द पॉजिटिव साइड एंड द सेकंड विल बी द नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से कौन से तो सबसे पहला हमारा इम्पैक्ट है रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ देखो कस्टम ड्यूटीज़ एक इम्पॉर्टेंट बैरियर माना जाता है अगर हम फॉरेन से कोई भी कमोडिटीज इंडिया में लेके आएंगे या एक कंट्री में लेके आएंगे तो वो स्पेसिफिक कंट्री क्या करता है इंपोर्ट करने वाले कमोडिटीज पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाता है अब कस्टम ड्यूटी एक टाइप का टैक्स है अगर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगेगा तो फॉरन से जो इंडिया में रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे वो अगर महंगे हो जाएंगे तो वो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करता है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है इसलिए वो ये सारे स्टेप्स लेता है लेकिन 1995 की अगर बात करें तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना पहले गैट चलता था जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड 1947 में फॉर्म हुआ था लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू बना 1995 में जिसने सभी कंट्रीज़ को बोल दिया कि अपने अपने कस्टम ड्यूटीज़ को आप कम करें तो उस केस में कस्टम ड्यूटी जो थी फोर्टी तक कम हो गई और जिसके वजह से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला ट्रेड बैरियर्स जो थे वो रिमूव किए गए और फ्री फ्री फ्लो हुआ ट्रेड का तो ये एक एडवांटेज था ग्लोबलाइजेशन का कि रिडक्शन ऑफ द कस्टम ड्यूटीज़ 
नेक्स्ट इज फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन देखो सबसे पहले क्या था फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 में फॉर्म हुआ था लेकिन 1999 में फेमा बन गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आप बोलेंगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखो फेरा में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे हम अगर फॉरेन कंट्रीज में जाके कुछ बेचना चाहे या फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आके कुछ बेचना चाहे या सेल करना चाहे या बिजनेस करना चाहे तो देर वेर एन नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट लेकिन जब ये फेमा बना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया और ईजियर करा गया तो ताकि ईजी तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं करंट अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो प्रॉपर्टी एन इंडिया में होल्ड करते हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो बहुत इजी तरीके से किए गए और रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी कम किया गया तो ये भी एक टाइप का बेनिफिट मिला नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हुए आप अगर देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम कब थे 1991 के पहले कम थे लेकिन अगर हम 1991 के बाद की बात करें तो एफ जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है एफ का मतलब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा भी होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके टेन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम एफ कहते हैं और टेन से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं एफ तो बहुत सारे मल्टी नेशनल कंपनीज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स अपने इंडिया में आके क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है होटल इंडस्ट्रीज की बात करें एडवर्टाइजिंग की बात करें टूरिज्म की बात करें तो ये सारी चीज़ों में फॉरेनर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर कर रहे हैं और जितना ज़्यादा फॉरेन का इन्वेस्टमेंट होगा बिकॉज अगर डॉलर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा तो उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ उस इकोनॉमी का हो सकता है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे कि कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया गया फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने और जो हमारे फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थे वो भी लिबरलाइज हो गए और फॉरनर्स ने काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में किए अभी इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में देखो अगर फॉरेन कंपनीज मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस अगर फॉरेन कंपनीज की हम अगर रिमूव कर दिए तो फिर उसका प्रॉब्लम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को होगा बिकॉज अगर हमको एक प्रोडक्ट हंड्रेड रुपीज़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का मिल रहा है सिमिलरली अगर हमको हंड्रेड रुपीज़ में फॉरेन कंपनीज़ का प्रोडक्ट उससे अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है तो हम ऑब्वियसली फॉरेन कमोडिटीज़ को यूज़ करेंगे तो ये एक ड्रॉबैक बन गया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा बिकॉज फॉरेन जो कंपनीज थी उनकी टेक्नोलॉजीज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी और प्रोफेशनल तरीके से वो एम को मैनेज करते थे फिर सेकेंड जो पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो जो नेशनल जो पॉलिसी बनी थी नाइनटीन नाइन्टी वन में उन्होंने क्या किया था उन्होंने लिबरलाइज कर दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी आपको बताया तो उससे क्या हो गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब सेक्टर में बढ़ने लग गया तो गवर्नमेंट ने फिर स्पेसिफिक कंट्रोल रखा कि इतना परसेंट ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो पाएगा स्पेसिफिक सेक्टर्स में किसी किसी सेक्टर्स में हंड्रेड अलाउ किया गया किसी किसी सेक्टर्स में कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स ही अलाउ किया गया तो ये भी एक प्रॉब्लम था नंबर थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी तो फॉरेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फॉरेन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के कंडीशंस को मैच नहीं कर पाती तो ऐसे केस में क्रिटिक्स जो थे क्रिटिक्स कौन होते हैं जो हर चीज़ में गलतियाँ निकालते हैं तो उन्होंने भी ये फॉल्ट निकाला कि ऐसा हो सकता है तो ये ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ फॉरन टेक्नोलॉजी था ठीक है तो दिस वेर द नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम स्ट्रैटेजी के अल्टरनेटिव्स की बात करें तो वैसे तो मैंने चार्ट में सारी चीज़ें डाली है फिलहाल हम पहले फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिर बाकी के पॉइंट्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवाऊंगा ताकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना बने और आपको सारी चीज़ें इजी तरीके से समझ में आए अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें देखो ऑर्गेनाइजेशन को हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू इम्प्लीमेंट सर्टन पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ उनको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज जब तक वो स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपने जो गोल्स है अपने जो टारगेट्स है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे इसीलिए चार ब्रॉड कैटेगरीज में स्ट्रैटेजीज को डिवाइड किया गया है जैसे नंबर वन है स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी जिसको हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं 
नंबर सेकंड है ग्रोथ स्ट्रैटेजी नंबर थर्ड इज रिट्रेंचमेंट एंड नंबर फोर्थ इज कॉम्बिनेशन तो एक एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक स्टेबल ग्रोथ रहना स्टेबल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और स्टेबिलिटी इज रिलेटेड विद ग्रोथ जब तक हम स्टेबल नहीं रहेंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या होता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हम मॉडरेट ग्रोथ या मॉडरेटली प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं फॉर्म यहाँ पे स्पेसिफिकली ये देखता है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो कैसे बढ़े और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दे स्पेसिफिकली फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है तो बहुत सारे रीजन्स और बहुत सारे फैक्टर्स है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस लेवल के बारे में देखा जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल कैसा है तो मैनेजमेंट देखेगा कि परफॉर्मेंस लेवल कैसा है प्रॉफिट्स के ऊपर देखा जाएगा रिस्क फैक्टर कितना है एक कोई भी काम करते वक्त वो देखा जाएगा कंपनी के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में देखा जाएगा अगर हम देखें तो कंपनी का जो एनवायरनमेंट है एक्सपर्टाइज क्या है कंपनी का मार्केट शेयर कितना स्ट्रांग है बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं अगर हम स्टेबिलिटी को देखो तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है एंड दिस इज़ द पॉइंट तो स्टेबिलिटी अगर हो जाएगी फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी में जाएंगे फिर रिट्रेंचमेंट होगा फिर कॉम्बिनेशन होगा जिसमें मर्जर्स एक्विजिशन बी डिस्कसिंग इन डिटेल तो फिलहाल हमने इसमें स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा है अगले लेक्चर में ये भी रिवाइज करवाऊंगा और फिर ग्रोथ रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी ये तीनों हम एक एक करके कवर करेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन अगली बार मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर